वाली पार्टी किसानों से जो टकराएगा किसानों से जो टकराएगा भारत बंद का आह्वान किया गया है पिछले दस महीनों से हिंदुस्तान के किसान बराबर आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है किसान स्वप्रेरणा से उनके जो संगठन हैं वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं हमें बेहद तकलीफ और हमें आरोप लगाना चाहते हैं कि किसानों की जायज़ मांगों को सुनने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके बशरते कि सरकार की नीयत में कोई खोट न हो नीयत ठीक हो सरकार जानबूझ करके इस मामले को टालना चाहती है और हमारा आरोप है कि सरकार सरमाएदारों से कारपोरेट हाउसेज से पूंजीपति अपने मित्रों से मिली हुई है हम एक ही बात कहना चाहते हैं एक कमेटी बनाई थी सरकार ने शांता कुमार कमेटी शांता कुमार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे भारत सरकार में मंत्री रहे वो न तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे न कांग्रेस पार्टी के नेता थे भाजपा के नेता थे और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ छः लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है एम का लाभ मिलता है अगर मोदी सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है तो ये सरकार क्यों घोषणा नहीं करती कि हम एमएसपी को हम एमएसपी को हम एमएसपी को कानून बनाएंगे हमें मालूम है उन्नीस से पचहत्तर रुपया प्रति कुंटल पिछली बार गांव गांव गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया गया था मैं डंके की चोट कहना चाहता हूं उन्नीस से पचहत्तर रुपये का भाव एक भी किसान को नहीं मिला कहीं चौदह से मिला कहीं पंद्रह से मिला सरकार झूठ बोलती है अगर सरकार की नीयत ठीक है तो एम को कानून बनाइए 2022 में क्या देखने को मिलेगा? 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पास समाज को बांटने वाले हथियार थे सब मोथरे हो गए किसानों के सवाल पर विकास के सवाल पर भाईचारे के सवाल पर बेबसी और लाचारी के सवाल पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी बुरी तरह हारेगी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।